আসসালামু আলাইকুম এক নম্বর প্রশ্ন দুই তিন এক চার ধারাটির নবম পদ কত তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম আর তৃতীয় পদ প্রথম থেকে তৃতীয় পদ এক কমে গেছে তো এইভাবেই ধারাটি হবে এবং দ্বিতীয় আর চতুর্থর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এক এক করে বাড়ছে অর্থাৎ ধারাটি হবে এমন দুই তিন এক চার তাহলে এখানে হবে একের দুই থেকে এক এক কমছে তাহলে এখানে আরও এক কমবে তাহলে হয়ে যাবে জিরো তারপরে এখানে আরও এক কমবে হয়ে যাবে মাইনাস এক জিরো থেকে এক কমলে মাইনাস এক মাইনাস এক থেকে যদি আরও এক কমে মাইনাস দুই আরও যদি এক কমে মাইনাস তিন এগুলো হচ্ছে বেজর পথ অর্থাৎ প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম এটা হবে নবম পথ তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে নবম পথ হচ্ছে মাইনাস টু তো এভাবে যদি আমরা করি যে তিন এটা দ্বিতীয় এটা চতুর্থ আর এখানে হবে ষষ্ঠ পথ এখানে হবে পাঁচ আর এখানে হবে অষ্টম পথ এখানে হবে পাঁচের থেকে এক বেশি অর্থাৎ ছয় তাহলে ধারাটির জোর পথ অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ আর অষ্টম এগুলো হচ্ছে এক এক করে বাড়ছে আর বেজোর পথগুলো অর্থাৎ প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম এগুলো এক এক করে কমছে দুই থেকে এক কমলে এক এক থেকে এক কমলে শূন্য শূন্য থেকে আবার এক কমলে মাইনাস এক মাইনাস এক থেকে আরও এক কমলে মাইনাস দুই তাহলে আমাদের নবম পথ হচ্ছে মাইনাস টু দুই নম্বর প্রশ্ন একটি বক্সে দশটি নীল ও পনেরোটি লাল মার্বেল আছে যেমন খুশি টানলে দুটি একই রঙের মার্বেল হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে সম্ভাবনার অঙ্ক এটাই এখানে মোট বল হবে দশ আর পনেরো যোগ কারণ দশটি নীল আর পনেরোটি লাল তাহলে দশ আর পনেরো যোগ করে হচ্ছে পঁচিশ তাহলে দুটি নীল বল হওয়ার সম্ভাবনা দুটি নীল বল হওয়ার সম্ভাবনা হবে হচ্ছে নীল বল হচ্ছে দশ তাহলে দশ বাই হবে হচ্ছে পঁচিশ তার সাথে গুণ হবে প্রথমবার নির্বল হওয়ার সময় এটা এবং দ্বিতীয়বার হওয়ার সময় হবে দশ থেকে এক বিয়োগ করলে নয় এবং পঁচিশ থেকে এক বিয়োগ করে হবে চব্বিশ তাহলে নয় দশে নব্বই আর নিচে হচ্ছে পঁচিশ আর চব্বিশ গুণ করে হচ্ছে ছয়শ এবং দুটি লাল হওয়ার সময় হবে লাল বল হচ্ছে পনেরোটি তাহলে পনেরো বাই হচ্ছে পঁচিশ গুণ পনেরো থেকে এক বিয়োগ করে হবে চোদ্দ আর নিচে পঁচিশ থেকে এক বিয়োগ করে হবে চব্বিশ তাহলে পনেরো আর চোদ্দ গুণ করব পনেরো আর চোদ্দ গুণ করে হবে দুশো দশ আর নিচে হচ্ছে পঁচিশ আর চব্বিশ গুণ করে ছয়শ এখন দুটি দুটি একই রঙের মার্বেল হওয়ার সম্ভাবনা হবে এটা আর এটা যোগ অর্থাৎ দুটি নীল হওয়ার সম্ভাবনার সাথে দুটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা যোগ তাহলে নব্বই বাই নব্বই বাই ছয়শ যোগ হচ্ছে দুইশো দশ বাই ছয়শ তাহলে ছয়শ লসাগু নব্বই যোগ দুশো দশ নব্বই যোগ দুশো দশ তাহলে হচ্ছে নব্বই আর দুশো দশ যোগ করলে হচ্ছে তিনশো আর নিচে হচ্ছে ছয়শো কাটাটি করলে তিনশো একে তিনশো আর তিনশো দিয়ে ছয়শ অর্থাৎ হচ্ছে এক বাই দুই তাহলে অ্যান্সার হলো আমাদের গ তিন নম্বর প্রশ্ন একটি খুঁটি ভেঙে গিয়ে ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে খুঁটির দৈর্ঘ্য চব্বিশ মিটার হলে ভাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য কত এটা একটি খুঁটি এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চব্বিশ মিটার এবং ভেঙে গিয়ে ভূমির সাথে অর্থাৎ এই জায়গায় যদি ভাঙে ভেঙে ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ এখানে থার্টি ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে আমাদের বলছে ভাঙ্গা অংশের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এতটুক মানে এখানে যে ভাঙছে এইটুক ভাঙে এখানে আসছে তাহলে এটা অংশের দীর্ঘ তাহলে টোটালটা যদি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর হয় তাহলে আমরা ধরে নিব যে এখান থেকে এক্স মিটার উচ্চ এইস মিটার উচ্চতায় খুঁটিটি ভাঙে তাহলে এই জায়গা এই অংশটা হবে টোয়েন্টি ফোর থেকে এইস মাইনাস কারণ টোটাল থেকে আমি যদি এইটুক বাদ দিই তাহলে আমরা এই অংশটা পাবো এবং এই অংশটা ভাঙে এখানে আসছে টোয়েন্টি ফোর মাইনাস এইস তাহলে এখানে এটা যদি থিটা তাহলে এখানে এটা হচ্ছে লম্ব এবং এটা হচ্ছে অতিবুজ তাহলে সাইনের সূত্র পড়বে সাইন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল হচ্ছে লম্ব বাই অতিবুজ লম্ব হচ্ছে এইস আর অতিবুজ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মাইনাস এইস এবং সাইন থার্টি ডিগ্রি মান হলো হাফ ইকুয়াল এইস বাই টোয়েন্টি ফোর মাইনাস এইস এখন আমি এটাকে আর গুণন করবো টু আর এইস গুণ করলে হচ্ছে টু এইস হবে আর ওয়ান দ্বারা এটাকে গুণ করলে ওইটাই হবে টোয়েন্টি ফোর মাইনাস এইস আর এটা এইস মাইনাস আছে এই পাশে আসে প্লাস হবে তাহলে টু এইস আর এইস হবে থ্রি এইস হয়ে যাবে ইগল টোয়েন্টি ফোর তাহলে এইস ইগল পাচ্ছি তিন গুণ আছে এই পাশে আসে ভাগ হবে চব্বিশকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হবে 
एट ताल एसर मान हलो एट डायरेक्ट हम बेर करते हैं ये अंशा अर्थात ये अंश भांगा अंश दुर्गा चाहसे हे भांगा अंश दुर्गत भांगा अंश दुर्ग हम भांगा अंश दुर्ग पाव हम टोटी फोर माइनस एस एस एर मान हे एट टोटी फोर थट माइनस कर लेकिन सिक्सटीन तन्सार हलो क सिक्सटीन मीटर चार नम्बर प्रश्न पंचाश मीटर दैर्घ्य और चल्लिस मीटर प्रस्त विशिष्ट एक मठर मजखान दिए आड़ी तीन मीटर चौरा दोटी रास्ता आस्ता दोटर मोट क्षेत्र फल कत तो मठट हम पंचाश मीटर दैर्घ्य और चल्लिस मीटर प्रस्थ तेल मठे एवं बोला आठर मजखान दिए आड़ी तीन मीटर चौरा रास्ता आर्थात चित्रटा हो रास्ता दुटी मोट क्षेत्रफल चावे तो हमारे रास्तार ये रास्तार क्षेत्रफल बै करब यार रास्तार क्षेत्रफल हम दैर्घ्य प्रस्त गुण करब दैर्घ्य हमारे कत जेहतु मठे दैर्घ्य हे पंचाश मीटार तेल ये रास्ताटार दैर्घ्य हे पंचाश मीटार तेल प्रथम रास्तार क्षेत्रफल तेल पंचाश हे दैर्घ्य पंचाश गुण प्रस्त प्रस्त हे दी से तीन मीटार चौड़ा रास्ता तेल तीन तीन पंचाश हे एक पंचाश ए द्वित रास्तार क्षेत्रफल हो द्वित रास्ता हेटा यटार क्षेत्रफल हेटार दैर्घ्य यटार दैर्घ्य हे चल्लिस मीटार ये चल्लिस गुण रास्तार प्रस्त हे तीन मीटार तीन तेल तीन चल्लिस हे एक बीस एन ये अंशा ये दुई बार धरा हो एक बार ये दिखे धरसी आर ये धरसी तेल एक बार माइनस करते हैं तेल कारण यो एक बार बेर करते हैं कारण ये पशे जो बेर कर पुराटाई बेर हो गए और यह पशे जो ये रास्तार क्षेत्रफल बेर कर द्वित बार पुराटाई धरा हो गए अर्थात दुई बार धरा हो जो एक बार माइनस कर देव यटार क्षेत्रफल है दैर्घ्य और प्रस्त एक कारण ये तीन मीटार ये पशे तीन मीटार तालोले रास्तार क्षेत्रफल है रास्तार क्षेत्रफल एकश पंचाश जो प्रथम रास्तार क्षेत्रफल ये प्लस हे द्वित रास्तार क्षेत्रफल हे एक बीस माइनस देव जेहेतु ये दुई बार धरा हो गए यह पास धरा हो पास धरा हो जो एक बार माइनस कर देव तेल एक बार माइनस कर ले तीन दिखे नय कारण दुर्ग और प्रस्त एक तीन दिखे नय माइनस तेल अन्सार शून्य शून्य जो कर शून्य दुई और पाँच हे सत एक एक दुई दुश सत्तर माइनस हे नय दुशो सत्तर थे नये माइनस कर दुशो एकषट्टी तेल अन्सार हलो क दुशो एकषट्टी वर्गमीटार पाँच नम्बर प्रश्न एक झुड़ी आम चार सौ टाइम क्रय पाँच पार्सेंट लाभे बिक्री हलो एर क्रय मूल्य पाँच पार्सेंट कम हम कत टा लाभ हतो तो पाँच पार्सेंट लाभे जदि क्रय मूल्य एकश टाक है तेल बिक्रय मूल्य हो जाए कत एक पाँच जो जेहतु पाँच पार्सेंट लाभ हो पाँच टाक एन क्रय मूल्य एकश टाक हम बिक्रय मूल्य हे एक पाँच टाक अत क्रय मूल्य एक टाक हम ऊपर हो एक पाँच और नीचे हे एक भाग हो जाए अत क्रय मूल्य चार सौ टा क्रय मूल्य चार सौ टाक हम बिक्रय मूल्य हो एक पाँच गुण हे चार और नीचे हे एक ये काटले चार हो चार एक सौ चार सौ तेल चार चार और एक सौ पाँच जो गुण करी तेल पा हे चार सौ बीस एन आर बोला क्रय मूल्य पाँच पार्सेंट कम हम क्रय मूल्य हो पचानबी टाक कारण एकश टाका आगे क्रय मूल्य धरे ना हो पाँच पार्सेंट कम हम पचानब्बे टाक हो एक सौ पाँच माइनस पचानब्बे तेल एन करब बिक्रय मूल्य जो एक सौ टाक है तेल एक क्षेत्र ये द्वित क्षेत्र में बिक्रय मूल्य एक सौ टाक हम क्रय मूल्य हो पचानबे टाक अत बिक्रय मूल्य जो एक टाक है तेल क्रय मूल्य हो पचानबे और नीचे हे एक अत बिक्रय मूल्य जो चार सौ टाक है तेल क्रय मूल्य हो पचानबे गुण हो चार और नीचे हे एक तो यार काटले हे पा हमारा चार चार और पचानबे गुण कर चार और पचानबे गुण कर हे चार पाँच कड़ी शून्य हाथ बाकी दुई चार नौ छत्तीस सात दुई आठ त्रिश तीन सौ आशी ता लाभ हो तो ये प्रथम क्षेत्र में पा गए विक्रम चार सौ बीस टाक और ये क्रय मूल्य हे तीन सौ आशी टाक तेल लाभ तो है चार सौ बीस तीन सौ आशी माइनस कर लेता है अर्थात चार सौ बीस जो तीन सौ आशी माइनस करी तेल हे शून्य बारो थ आठ बेग कर चार अर्थात चल्लिस टाक तेल अन्सार हो चल्लिस टाक
ছয় নম্বর প্রশ্ন চার পার্সেন্ট হার সুদে কোনো টাকায় দুই বছরের সরল সুদ ও চক্রবিধি সুদের পার্থক্য এক টাকা হলে মূলধন কত যে চক্রবিধি এখানে দুইটা সূত্র ফেলতে হবে একটা হচ্ছে সরল সুদ একটা হচ্ছে চক্রবিধি সুদ তাহলে চক্রবিধি সুদের সূত্রটা হলো পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন মাইনাস পি এটা এটা থেকে মাইনাস করবো আমরা হচ্ছে সরল সুদ সরল সুদ হলো পি এন আর এটা মাইনাস এখন পি এর মানটা তো আমাদের দেয়া নাই তাহলে পি পি এ থাকবে পি এর মানটা আমাদের বের করতে হবে পি ইন টু হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর আর হচ্ছে ফোর পারসেন্ট উভয় ক্ষেত্রে আর কি ফোর পারসেন্ট তাহলে ফোর পারসেন্ট অর্থ হচ্ছে উপরে ফোর নিচে ওয়ান হান্ড্রেড পাওয়ার এন এন হচ্ছে সময় দুই বছর মাইনাস পি থাকে যাবে পি হলো আর এন এন এর মান হলো হচ্ছে টু ইন্টু আর আর এমান হচ্ছে ফোর পারসেন্ট ফোর পারসেন্ট অর্থ হচ্ছে উপরে ফোর নিচে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে পি ইন্টু এটা কাটলে হচ্ছে এক নিচে হচ্ছে পঁচিশ তাহলে পঁচিশ একে পঁচিশ এক ছাব্বিশ ওপরে ছাব্বিশ নিচে হচ্ছে পঁচিশ স্কোয়ার মাইনাস পি সেন্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ মাইনাস এনে দুই দ্রা একশো এক করলে পঞ্চাশ আবার দুই দ্রা কাটলে দুই দুনে চার পঁচিশ দুনে পঞ্চাশ তাহলে দুই বাই পঁচিশ তাহলে পি আর টু গুণ করলে টু পি আর নিচে হচ্ছে পঁচিশ তাহলে এখানে হচ্ছে পি ইন্টু ছাব্বিশের উপর স্কোয়ার দিলে হচ্ছে ছয়শো ছিয়াত্তর আর পঁচিশের উপর স্কোয়ার দিলে হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ মাইনাস পি আর এখানে টু পি বাই হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এটা লস্যা করবো ছয়শো পঁচিশ তাহলে ছয়শো ছয়শো ছিয়াত্তর পি মাইনাস হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ পি তাহলে ছয়শো ছিয়াত্তরটা পি থেকে যদি ছয়শো পঁচিশ পি মাইনাস করি তাহলে আমরা পাবো একান্ন পি মাইনাস টু পি বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ছয়শো পঁচিশ যদি লসাগু হয় হ্যাঁ এক ফিফটি ওয়ান পি মাইনাস পঁচিশ দ্বারা ছয়শো পঁচিশকে ভাগ করবে পঁচিশ পঁচিশ দুনে পঞ্চাশ পি তাহলে একান্নটা পি থেকে পঞ্চাশটা পি বিয়ে করলে একটা পি আর নিচে হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ তাহলে এই পার্থক্যটা হচ্ছে এক টাকা অর্থাৎ এটা ইকল কী আসবে অতএব এটা ইকল হচ্ছে ওয়ান অতএব পি ইকল কত ছয়শো পঁচিশ আর এক গুণ করলে ছয়শো পঁচিশ তাহলে এটাই হলো মূলধন আমাদের চাইছি মূলধন কত তাহলে মূলধন ধরে নিয়েছিলাম পি পি এর মান হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ তাহলে অ্যান্সার হলো খ সাত নম্বর প্রশ্ন এ সমান রুট থ্রি প্লাস রুট টু হলে এ এ কিউব প্লাস থ্রি এ প্লাস থ্রি এ ইনভার্স ওয়ান প্লাস এ ইনভার্স থ্রি এর মান কত তাহলে যদি এ ইকোয়াল রুট থ্রি প্লাস রুট টু হয় এ ইকোয়াল রুট থ্রি প্লাস রুট টু হলে ওয়ান বাই এ ইকোয়াল হয়ে যাবে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু এটা আমরা জানি কারণ ক্যালকুলেশন করে এটাই পাবো তাহলে আমরা প্রদত্ত রাশি নিব রাশিটা হবে এ কিউব প্লাস থ্রি এ প্লাস থ্রি এ ইনভার্স ওয়ান প্লাস এ ইনভার্স থ্রি তাহলে এটা এ কিউব প্লাস সূত্র বানাবো এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এরকম সূত্র বানাবো তাহলে এ কিউব প্লাস থ্রি থ্রি এ স্কোয়ার বি বি ধরবো ওয়ান বাই এ কারণ এ দ্বারা এ স্কোয়ারকে কাটলে এ হবে প্লাস এবার থ্রি এ বি স্কোয়ার এ হচ্ছে এ আর বি স্কোয়ার অর্থ হচ্ছে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তাহলে এ দ্বারা যদি এ স্কোয়ারকে ভাট করলেই তাহলে থাকবে এ এটা উপরে যায় এ ইনভার্স ওয়ান হয়ে যাবে প্লাস বি কিউব এ মাইনাসের জন্য উপরে ওয়ান আর নিচে এ কিউব চলে আসবে তাহলে এটার সাথে এটা মিলে গেল তাহলে এখানে এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এটা সূত্র হলো এ প্লাস বি হোল কিউব এ প্লাস বি এ বলতে এ আর বি বলতে ওয়ান বাই এ এ প্লাস বি হোল কিউব এখন এই মানটা বসাই দেবো এ প্লাস ওয়ান বাই এ অর্থাৎ এটা এটা যদি যোগ করি এ মানটা যদি যোগ করে দিই তাহলে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকোয়াল আসবে হচ্ছে এটা এটা কাটা যাবে তাহলে দু টু রুট থ্রি থাকবে রুট থ্রি আর রুট থ্রি হচ্ছে টু রুট থ্রি তাহলে এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান পাবো আমরা হচ্ছে টু রুট থ্রি কিউব তাহলে টু এর উপর কিউব দিলে হচ্ছে এইট ইন্টু রুট থ্রির উপর কিউব দিলে হবে থ্রি রুট থ্রি তাহলে তিন আসটা চব্বিশ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর রুট থ্রি অ্যান্সার হচ্ছে ঘ আট নম্বর প্রশ্ন একটি আয়তর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য থার্টি সিক্স মিটার ও প্রস্থ টোয়েন্টি ফাইভ মিটার আয়তর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য টোয়েন্টি পার্সেন্ট হ্রাস পেলে এবং প্রস্থ টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে শতকরা কত হ্রাস বৃদ্ধি পায় এখানে আয়তর ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থার্টি সিক্স আর টোয়েন্টি ফাইভ গুণ তাহলে থার্টি সিক্স ইন্টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাই গুণ করে পাচ্ছে হচ্ছে নয়শো বর্গ মিটার এটা হবে আয়তর ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এখন বলা হচ্ছে আয়তর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বিশ পার্সেন্ট হ্রাস পেলে তাহলে দৈর্ঘ্য যদি বিশ পার্সেন্ট হ্রাস পায় তাহলে দৈর্ঘ্যটা হবে থার্টি সিক্স মাইনাস থার্টি সিক্স এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থ হচ্ছে ওপরের টোয়েন্টি নিচে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড 
তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করে থার্টি সিক্স মাইনাস এটাকে এটা দ্বারা কাটলে ওয়ান বাই ফাইভ হবে পাঁচ বিশে একশো পাঁচ দ্বারা আবার ছত্রিশকে ভাগ করলে মাইনাস মানে ভাব হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু তাহলে থার্টি সিক্স থেকে যদি সেভেন পয়েন্ট টু মাইনাস করি তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট আর প্রস্থ পাব হচ্ছে প্রস্থ টেন পারসেন্ট বৃদ্ধি পাইছে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভের সাথে যোগ হবে যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এর টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট অর্থ হচ্ছে ওপরে টেন নিচে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তো এটা দ্বারা এটা কাটলে হচ্ছে ওয়ান বাই টেন টোয়েন্টি ফাইভকে টেন দ্বারা ভাগ করলে টু পয়েন্ট ফাইভ হবে তার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভকে যদি টেন দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পঁচিশ হাত দিয়ে হচ্ছে সাতাশ তাহলে হচ্ছে সাতাশ দশমিক পাঁচ তাহলে ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে এটা আর এটা গুণ অর্থাৎ টোয়েন্টি হচ্ছে টোয়েন্টি গুণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে সেভেন নাইন টু অর্থাৎ সাতশো বিরানব্বই বর্গ মিটার তাহলে ক্ষেত্রফল প্রথমে ছিল নয়শো আর এই এখন নতুন ক্ষেত্রফলটা হলো এটা তাহলে ক্ষেত্রফল কমে গেছে তাহলে ক্ষেত্রফল হ্রাস পায় তাহলে নয়শো থেকে সাতশো নয়শো থেকে সাতশো বিরানব্বই মাইনাস সেই ক্ষেত্রে পাবো একশো আট বর্গ মিটার এত বর্গ মিটার হ্রাস পায় এখন নয়শো বর্গ মিটারে হ্রাস পায় হচ্ছে একশো আট বর্গ মিটার নয়শো বর্গ মিটারে হ্রাস পায় হচ্ছে একশো আট বর্গ মিটার অতএব এক বর্গ মিটারে ওপর হবে একশো আট নিচে হচ্ছে নয়শো অতএব যেহেতু আমাদের শতকরা বলা আছে তাহলে একশো বর্গ মিটারে হ্রাস পাবে কী হবে একশো আট গুণ হচ্ছে একশো আর নিচে হচ্ছে নয়শো তো একশো দ্বারা নয়শো হবে নয় নয় দ্বারা আবার একশো আটকে হবে নয় বারো একশো আট অর্থাৎ টুয়েলভ পারসেন্ট নয় নম্বর প্রশ্ন কোন বৃত্তের বারো মিটার দীর্ঘ একটি যে কেন্দ্র থেকে চার মিটার দূরে অবস্থিত বৃত্তটির বেশ কত অর্থাৎ এটি একটি বৃত্ত বারো মিটার দীর্ঘ একটি যে যেটা হচ্ছে এখানে নিব এটা হচ্ছে বারো মিটার তো কেন্দ্র থেকে চার মিটার দূরে অবস্থিত কেন্দ্র যদি এখানে হয় এখান থেকে যেটার দূরত্ব হচ্ছে চার এটা হচ্ছে ফোর আর বৃত্তটির ব্যাস অর্থাৎ এখানে যদি এটা নেই তাহলে এই পাশে সোজা যদি দিই তাহলে ব্যাস পাবো এবং এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ তাহলে এটা বের করে এটার সাথে দ্বিগুণ করলে আমরা ব্যাসটা পেয়ে যাব তাহলে এটা হচ্ছে একটা সমগণি ত্রিভুজ কারণ এটা যেহেতু সরলৈখিক দূরত্ব তাহলে এটা কোনটা হবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানে পৃথারজ সূত্র পড়বে পৃথারজ সূত্র অতিভুজ এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে অতিভুজ যদি আমরা বের করি তাহলে রুট দিব রুট দিয়ে এটা স্কোয়ার যোগ হচ্ছে এটা স্কোয়ার এবং এখানে পুরোটাই দেওয়া হচ্ছে বারো তাহলে এই অর্ধেকটা হবে ছয় সিক্স হবে এখানে অর্ধেকটা হবে ছয় এ পাশে হবে ছয় তাহলে অতিভুজের দৈর্ঘ্য পাবো আমরা সিক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফোর স্কোয়ার তাহলে ছয়ের উপর স্কোয়ার দিলে হচ্ছে ছত্রিশ প্লাস চারের উপর স্কোয়ার দিলে চার চারে ষোলো তাহলে থার্টি সিক্স আর সিক্সটিন যোগ করলে পাবো ছয় ছয় বারো দুই হাতে বাকি এক তিন একের চার আর এক হচ্ছে পাঁচ ফিফটি টু তাহলে এটাকে ভাঙাবো এটাকে ভাঙালে আমরা পাবো হচ্ছে চার তেরো বারান্ন তাহলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা দিয়ে ভাঙাবো তাহলে ফোরে ফোর হচ্ছে পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে ফোর দ্বারা বারান্নকে ভাগ করলে হচ্ছে চার তেরো হবে তাহলে চার তেরো বারান্ন তাহলে ফোরকে রুট করলে হচ্ছে টু আর থার্টিনকে রুট করলে হচ্ছে থার্টিন থাকে যাবে তাহলে আমাদের এটা বের হলো ব্যাসার্ত মানে এটা বের হলো তাহলে আমরা এটার সাথে যদি টু গুণ করি তাহলে আমরা পুরা ব্যাসটা পাবো অর্থাৎ এতটুকু পাবো তাহলে এটা পুরা ব্যাসটা হবে টু ইন্টু হচ্ছে এটা টু রুট থার্টিন টু রুট থার্টিন তাহলে দুই দিনের চার তাহলে ফোর রুট থার্টিন কিন্তু অপশনে এই অ্যান্সারটি নেই তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ফোর রুট থার্টিন দশ নম্বর প্রশ্ন একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে দুই থেকে বড় সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা কত আমরা জানি ছক্কা নিক্ষেপ করলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স এই ছয়টা সংখ্যা পাব এখানে প্রশ্নে বলা আছে দুই থেকে বড় সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে দুই থেকে বড় সংখ্যা হচ্ছে এই চারটি তিন চার পাঁচ ছয় তো চারটি হচ্ছে দুই থেকে বড় সংখ্যা টু থেকে বড় তাহলে দুই থেকে বড় পাওয়ার সম্ভাবনা হবে এই ফোরকে ভাগ করতে হবে আমাদেরকে টোটাল সংখ্যা দ্বারা টোটাল হচ্ছে ছয়টি সিক্স তাহলে কাটলে হচ্ছে দুই দ্বারা দুই দুয়ে চার আর তিন দুয়ে ছয় অর্থাৎ টু বাই থ্রি তাহলে অ্যান্সার হলো আমাদের ক